Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour une petite partie de Mordain, la cité des damnés. On joue nos fléaux des damnés, les répurgateurs. Euh, donc, voilà ici nos petits résumés des faits d'armes. Qui est pas trop pire finalement pour notre premier run. Allez, on va se lancer. Euh, on avait pris cher la dernière fois, on avait une des morts, je crois. Euh, et on n'a toujours pas la dernière place pour pouvoir recruter. Euh, on va aller retirer les blessés. Par exemple, là, on a Eric qui est blessé. On va mettre Weirben dans la place. On va virer un des trois qui est niveau 8. Alors, 8 XP, 8 XP, 18 XP. On va virer Felixo. On va mettre Neteco pour qu'il puisse donner des directives à Weirben. Euh, on a Marcus qui est pas au bon endroit, là, vu qu'il est dans un slot de héros. On va virer euh, soit Salim, soit Pluton. Pluton, c'est notre tank. Salim, c'est notre tireur annexe. Et on a Hibou. Hibou, on va le garder, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour qu'il passe niveau, niveau 8. Euh, on pourrait ne pas prendre JF, mais il est niveau 1 et il faut qu'on le monte. Pas Friscus, c'est que niveau 3. Euh, Sacha, niveau 7. Sierray. On pourrait prendre Sierray pour cette fois. Bon, allez, c'est parti. À moins que je fasse la quête principale, ce que j'aimerais toujours faire avec notre héros principal, bien sûr. Euh, Pouille niveau 7, le compte est bon 19, Pouille 11, Sacha. Et eh ben c'est Pouille qui a le moins d'XP. Hein. On va remettre Pouille à sa place. Par contre, Marcus, il faudrait l'emmener à la place de Salim ou de Pluton. Euh, Marcus, c'est quoi Dag H, ambidextre. Ah, ok, euh, c'est plutôt un bourrin. Donc on va le mettre à la place de Salim. Voilà. Euh, c'est qui qui avait été... Ah, c'est Eric qui avait pris euh, la blessure pour les copains la dernière fois. Donc il va falloir qu'on le mette aussi avec Neteco et Weirden. Euh, bien qu'il nous faudrait probablement euh, monter... Ah Quel échec En fait c'était à Eric d'avoir instruction. Et maintenant, il est stupide. Donc du coup, je peux plus lui monter instruction. Euh, sur qui je vais pouvoir mettre instruction Là, tout le monde commence à trembler dans ses baskets. Sacha qui se dit, ah non, pas sur moi, pas sur moi. <rire> euh, ouais, on verra bien. On verra bien. Peut-être Marcus, finalement. Euh, non, il nous faut quelqu'un. Oui, si, c'est un des... forcément un des flagellants. Vu que le commandement... Ah, quoi que, on ne monte pas de commandement. On pourrait le mettre sur Pluton. Pluton, c'est un tank, ça peut être un leader aussi. Euh, à voir. Parce qu'on est obligé de monter son commandement pour qu'il résiste à, à, bah, au, à la panique face à plusieurs ennemis. Donc, euh, ça peut être une option. Alors, notre chef, on va faire l'équipement. Euh, je vais le faire vite fait hors caméra et on se retrouve pour la mission. Ok, alors, euh, j'ai mis euh, l'équipement. Euh, j'ai enlevé l'arme secondaire de notre prêtre de Sigmar. Par contre, j'ai enchanté euh, son arme pour qu'il réussisse plus facilement les sorts. Alors, ça marquait un malus, enfin un bonus pour rater les malédictions de Tsench. Mais un bonus pour réussir les sorts. Or, il a des sorts, mais il n'a pas la malédiction de Tsench. Donc, j'espère que ça n'augmentera pas les colères divines. Sachant que son marteau à une main était pas loin du marteau à deux mains. Donc, ça servait à rien que je garde le marteau à deux mains. Euh, vu qu'on a déjà des, du mal à survivre euh, avec le marteau à une main. Et les dégâts n'étaient pas beaucoup plus forts vu que le marteau est violet quand même, hein, le marteau de Sigma. Voilà, donc... Euh, ah oui, j'avais deux petites choses à changer encore. Sur notre chef, bon, on va le faire vite fait. Alors, sur le chef, ouais, j'avais mis euh, une masse de perforation. Ça augmente le toucher et une épée pour qu'il puisse parer vu qu'il a 60%, il a aussi esquive. Hein. Mais en esquivant, il peut contre-attaquer à moins 1. Donc, euh, en fait, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de l'épée. Euh, on va lui mettre plutôt alors la masse de défiance je crois voilà il lui augmente la portée de charge vu qu'il a déjà un bonus à la portée et ça lui fera euh, automatiquement toucher les dégâts 48 65 je suis pas trop mal bon, c'est pas c'est pas le mieux hein, mais euh... mais ça fait quand même suffisamment mal avec toutes les attaques qu'il va poser pour euh, pour que ça vaille le coup surtout qu'il est il a 13 de force hein, donc euh... Il a déjà les dégâts augmentés, et même si les armes ne font pas trop, il rajoute des dommages. Euh, le pistolet de duel de carnage, hein, euh, en arme d'appoint. Voilà, euh, qu'est-ce qu'il avait d'autre coureur 
Oui, donc quand il charge, quasiment, il peut pas rater. Hein. Assaut, augmente les chances de coup critique des attaques de charge. Charge de taureau, il augmente de 3 mètres, donc de 4 avec la masse. Cris de guerre, voilà. Ok. Euh, à côté de ça, Pouille, euh, je lui ai mis euh, un enchantement sur son bouclier. Alors, euh, l'enchantement violet, hein, qui nous a coûté hyper cher, mais lorsque vous parvenez à parer une attaque au corps à corps, vous recevez 30% de chance de gagner un point d'attaque. Ça, ça va être euh, assez utile, je pense. Euh, pareil, sur euh, notre prêtre de Sigmar, je lui ai enchanté son, son amulette bleue. Avec un enchantement bleu, je lui ai viré la violette. Hein, pour lui mettre euh, 15% de chance de récupérer un point d'action quand il lance un sort. Un point d'attaque. Donc euh, ça va le faire. Là, les deux se battent aux armes à deux mains. Maintenant qu'ils ont 5 points d'attaque, nos deux euh, flagellants. Euh, L'autre, euh, le nouveau, je lui ai mis une hache à une main finalement. Euh... Alors, attendez, hop. Il est là. Euh, finalement, je lui ai mis une hache à une main. Il a une posture pour encaisser mieux les coups. Je lui ai mis un casque, euh, qui, euh, une euh, amulette qui lui augmente de 15 ses points de vie pour qu'il encaisse encore mieux. Euh, et euh, il pourra faire deux attaques avec ses 4 points d'action. Euh, voilà, je lui ai mis une hache de massacre. Il fait plus de dégâts. Euh, très basique, mais il fait du 31-39 et il aura deux attaques par tour. Euh, il encaissera mieux, mais il esquivera rien. Et si jamais euh, on a, il nous manque des pastilles bleues, on peut quand même le mettre en, en, en posture d'esquive parce qu'on est à la une main. Ça lui fera que 40%, mais bon, au moins il aura une chance d'esquive. Voilà. Euh, pour les deux tanks à l'arrière, ben, je leur ai laissé leur matos. Hein. Euh, je crois que j'ai rien changé. Euh, et voilà, donc on va y aller. Euh, j'ai hésité à virer le big guy pour prendre euh, Sacha et, et Darkin. Enfin, le compte est bon. Mais je me dis que s'il y a un big guy adverse, euh, pareil, on aimerait peut-être euh, avoir euh, le nôtre. Euh, bien qu'on puisse le gérer avec, euh, avec le compte est bon ou Darkin. Euh, non, Darkin est mort. Avec le compte est bon. Alors, rivaux dans les ruines, moyenne, moyenne, normale. Je crois que c'est ça qu'on voulait faire. Il y a par l'épée et la griffe, euh, on le fera euh, au prochain épisode. Euh, brutal, mortel, ouais, on va faire ça. Alors, les deux bandes se déploient à proximité de leur chariot et ça paraît assez fort. On est parti. Your scouts have discovered a rival oh, les Skaven. These warriors are clustered ah, okay, les Skaven. Them a very attractive target. Bon, essayons d'attraper ces sataneras. Allez. Ok, alors, JF. Hum... Bon, de toute façon, ça a l'air dense autour du chariot. Hein. Ok. Euh, le leur est là. D'accord, donc ils vont sortir probablement rapidement pour aller prendre ici. Donc, nous, on aura à peine le temps de prendre les trois là. Ces trois là, peut-être les deux là y revenir. On peut faire une défense ici et là. Euh, là c'est dommage. C'est qu'on aurait pu utiliser ici, mais il faudrait attendre un peu plus Serra. Ça voudrait dire abandonner tout le reste. En même temps, euh, notre objectif n'est pas de prendre la malpierre. Je le dis, si on peut, c'est mieux. Oui, oui, vu qu'on commence là, on va pouvoir avancer au moins jusque là. On pourrait se battre ici, mais ça m'a l'air dangereux, parce que là, il pourrait nous tomber dessus assez rapidement, de tous les côtés. Cela dit, on pourrait utiliser cette grille défensivement. Mettre peut-être quelqu'un à l'étage là. Mettre un tank devant. Ouais, cet endroit pourrait être une bonne défense si on arrive à l'atteindre assez vite. Face au Scaven, je doute. Hein. Euh, on verra comment ça se déroule. On va mettre notre gros devant, et puis on, on va essayer de voir. Ensuite, euh, Marcus. Euh, Marcus, t'as une main, t'as l'initiative. Euh, on va t'envoyer. Euh, Peut-être aller chercher des trucs sur les côtés. Dans les bâtiments. Il peut se battre en solo, mais je préférerais le laisser euh, en support. Même si elle a une main, il est plus polyvalent que, que les gars à la deux mains. Alors, on, va, on va le laisser par là. On va avancer derrière le, le bourreau. Euh, notre chef. Notre chef, euh, on peut l'utiliser au tir au début. Mais euh, on pourrait aussi aller chercher la malpierre dans le bâtiment assez rapidement. Euh, non, il faut qu'il aille chercher là-bas vu que c'est lui le plus rapide. Ok, on va le mettre par là. Et on traversera. Alors, net au centre. Pour donner les ordres. Pouille devant. 
Euh, Hibou, c'est un tireur, hein, donc on va le mettre derrière le chef. Euh, Pluton, c'est le tank secondaire, on va l'envoyer sur la gauche. Avec le chef aussi. Euh, Weirden. On le met, euh, voilà. <rire> Où il gênera pas. Et Papriscus caché derrière. Parce que ça va être lui la cible. <rire> Comme à son habitude. Par contre, Papriscus, là, faut vraiment qu'on lui trouve un coin pour qu'il qu se mette euh, au bon endroit. Vous voyez, euh, maintenant qu'il est borne, il a un gain d'initiative, mais vous voyez, hein, il est toujours loin, loin derrière les autres. Donc, il va falloir qu'on lui augmente sa vigilance. Qu'il ait l'œil un peu plus vif et qu'il voit venir les, les menaces. <rire> Bien qu'on a envie de lui monter aussi son commandement pour qu'il puisse résister à la panique et tout ça. Alors, Marcus, hein, qui a plus d'initiative que le chef, grâce à, à, à son style à une main. Donc, on va l'envoyer, lui, on a dit par là-bas. Euh... On aurait quoi On aurait un tank, on aurait Marcus et on aurait notre chef. Donc potentiellement un tireur ou un combattant bourrin. Euh, ouais. ouais, ouais, on va envoyer les trois là à gauche pour chercher les petits stocks de malpierre. Voilà, euh, pourquoi pas faire une embuscade par là hmm. Je cours. Hein. Bon, on se l'a dit. Voilà, on peut couvrir les arrières vu que le chef va avancer un peu plus loin. On va peut-être choper quelqu'un qui essaiera de contourner. Le chef, par contre, on fonce. Il faudrait que je sorte son arme de, de distance, mais je me dis qu'une charge, c'est peut-être plus efficace avec lui. Euh, le souci, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'engager l'ennemi euh, si loin de nos collègues Cela dit, si on pose une charge avec lui, euh, l'ennemi, il n'aura pas beaucoup de points de vie. Hein. Restant. Voyons voir. Prochain tour, on pourrait prendre facilement les deux malpierres et revenir. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Euh, normalement, je devrais être sur une malpierre, non, là Ah, elle est à l'étage. Ah, probablement. Enfin, on montera la chercher et on sortira les pistolets s'il faut. Bon, vous voyez, la, la posture d'embuscade n'était pas très longue. Parce que tous ces bonus sont à la charge et non à l'embuscade. Ah, il ramasse la malpierre. Faut voir s'il est mis à jour. Bon, l'avantage, c'est que si un, un des rats essaye de passer par l'alcôve, la, là, hein, il sera peut-être chopé par notre flagellant. Mais bon, on aura sûrement un tour pour agir, parce qu'on a quand même euh, des bonnes zinites. Hein. Le plus compliqué, c'est s'il a le rat ogre, ce qu'il devrait avoir, logiquement. Hein. <coughs> Et de trouver un moyen de le gérer. <coughs> Désolé. Je suis en train de m'étouffer. <coughs> Ok. Alors, toujours pas bouger les, les, les vilains en face. Il ramasse la malpierre. Ils en ont déjà ramassé 5. Heureusement que c'est pas l'objectif. Hein. Contre les Skaven, 6. Wow. Mais s'ils arrivent tout débuffés au corps à corps, euh, c'est tant mieux. Hein. Ah. Déjà un pas très loin là, en embuscade. Dommage qu'ils soient pas rentrés dans la nôtre. Mais on peut peut-être aller y mettre un taquet. Euh, pas avec Neteco, parce qu'il faut qu'il faut qu'il donne les instructions. Alors, à Weirden. Ah, j'aurais dû prendre le compte est bon. Ouais, mais non, il est déjà très haut niveau. Euh, qui d'autre en a besoin Personne d'autre, hein, je crois. Ok, donc on va tracer. On va rester au centre de la rue. Hein. Euh, même si on peut pas aller très loin, on couvrira les arrières. Au cas où euh, des rats essaient de, de contourner et faire un swarm sur quelqu'un. Et ces fouilles qu'on va envoyer devant. On va essayer d'attraper. Son warp guard là Non, c'est un scaven noir ça. 
Euh, si je m'avance plus, je pourrais pas parer. Je pourrais en faire une embuscade, mais sans plus. Sachant que j'agirais aussi derrière lui. Hein. Euh... Est-ce que j'ai pris une potion sur Pouille Non, je crois que j'ai oublié de lui mettre. Je voulais lui mettre une potion pour qu'il encaisse mieux. Euh, on pourrait retarder, mais en même temps, faire une embuscade, ce serait pas si mal que ça. Ou alors, j'attire son embuscade, et après je le frappe, mais euh, j'aurais pas de parade non plus. Cela dit, on le rapprocherait du bourreau, si jamais on le force à nous charger. Je pense que c'est un bon plan pour le tuer, ce tour. On essaie de charge à la halbarde. Allez. Oh, ne dis pas que t'as pas la portée. Tu ne vois pas la bonhomme Ah, tu peux. On a beau y aller discrètement, euh, ces rats sont complètement aveugles. Ah, ok. Et moi, si je me mets en, en vigilance, ah, pareil, j'ai pas la portée. Mais par contre, j'ai pas envie d'aller si loin. J'ai envie de rester juste ici. Parce que là, si je fais une embuscade, je charge, j'arrive jusque là, ça va, on peut bloquer plus ou moins le passage. Mais si jamais je vais plus loin, par là-bas, euh, on va se faire encercler de tous les côtés. Donc, l'embuscade, on va plutôt la faire par ici. J'arrive à trouver, voilà. Euh, on pourrait aussi sortir la, la halbarde pour faire l'embuscade. Parce qu'on a, euh, a une arme d'appoint. Ouais, je pense qu'on va sortir l'arme d'appoint. Voilà. Quitte à, quitte à frapper une fois, on fait avec la grosse. Bon, par contre, en pleine open, on risque pas de réussir l'embuscade. Hein. Je vais me mettre vraiment sur un bord. Voilà. S'il passe le bord, il devrait pouvoir les choper. Bon, s'il nous se charge de, de face, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Et derrière nous, on est couvert par des pécos. Donc, même s'il nous submerge, il ne devrait pas y arriver euh, facilement. Alors, est-ce que nous, on peut charger par contre Hein. Là pareil, si on envoie notre big guy charger euh, le vilain là en face, on pourrait lui mettre cher avant qu'il puisse réagir. Mais je sais pas combien vont pouvoir attaquer notre euh, notre JF. Probablement un bon paquet. Hein. Hmm. Donc il faudrait qu'on reste par là. Ah c'est risqué quand même. Mais bon. Je pense que c'est moins risqué que de foncer euh, tout droit. Alors, hop. Ici, si il nous charge, c'est pas grave. Hein. On sera euh, vraiment dans une position défensive euh, nettement mieux. Ici. Si on peut poser aussi notre prêtre par là. Oh, un deuxième qui était pas loin. Euh, il bouffe. Il bouffe, on va sortir l'arc. Je sens que je vais pouvoir tirer là. Enfin, Peut-être pas ce tour, mais au moins le prochain. Et qu'on a suffisamment de gros à l'avant pour pouvoir tanker. Voilà. On peut même tirer à 76. Euh, on pourrait se mettre en vigilance, mais de notre côté... Mettre un taquet tout de suite, c'est plaisant. Dommage, 76%. Premier jet de de la partie, 92%. Bienvenue. Dans un monde merdique. Euh, Pluton. Euh, Pluton, euh, vu qu'il y a quand même deux gros bourrins devant, pareil, on va passer à, à la hache à deux mains pour l'impact. On passera au bouclier ensuite. Et euh, pareil, on va protéger les arrières des copains. Au cas où, ils essayent de contourner d'une manière ou d'une autre. Euh, D'ailleurs, je te vais pas t'envoyer du côté du chef, toi. Encore une boulette. Ouais, je devais l'envoyer tanker par là-bas avec, euh, avec l'autre. 
Hein, c'est pas grave, j'ai envoyé Weirden. On n'aura pas de tank, mais euh, de toute façon, on n'est pas censé y rester. Envoyez Weirden. Couvrir ce côté. Ils sont deux. Logiquement, ça devrait aller. Alors, notre prêtre, j'avais dit que... Oh, faudrait que j'envoie son sort sur le chef. Parce qu'il allait ramasser la malpierre. Euh, du coup, c'est qui qui va ramasser la malpierre ici Peut-être Pouille. Euh, cela dit, Pouille, euh, on risque de l'envoyer dans les zones de poison s'il y en a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement lui lancer un... un truc comme ça. Et on va voir tout de suite. Ok, vous voyez que pour colère divine, 19%. Donc on n'a pas de 20% de malus de, de l'objet que j'ai mis. Par contre, la chance de réussite, on a la rune de conspiration qui augmente notre chance de réussite de sort. Moins 15% de chair immaculée. Donc en fait, on a le maximum grâce à, au marteau enchanté. Donc ça c'est cool, ça veut dire que c'est bien combo. Ça pénalise que les sorciers et pas les prêtres. Et ensuite, on va en lancer une deuxième euh, sur notre gros. Qui résiste encore mieux. Euh... Qui résiste encore mieux au poison. Parce que là, si jamais il y a un globadier et tout ça, donc on va les envoyer devant. Il faudrait qu'ils soient protégés. On a raté le sort. 96. <rire> Bravo. <rire> Magnifique. Euh... Alors on, va, on va cesser de lancer des sorts. Parce que là, on arrive dans la zone risquée. C'est-à-dire à plus de 50% de chance de faire une colère divine. Dommage, on n'a pas réussi à booster l'autre. Il a un machin qui a 34 minutes. Oh, son globadier est 87 minutes. Alors l'idéal, c'est qu'il s'avance trop près de quelqu'un pour lancer son globe et qu'il se prenne une charge. On peut voir que soit ils ont changé d'arme, soit ils ont avalé des potions. Soit ils ont reçu des boosts sur la route avec les pièges ou la malpierre. Probablement la malpierre qui a fait ça. Parce qu'ils en ont bien fouillé beaucoup. L'avantage c'est qu'on va tout récupérer sur leur cadavre si jamais ils déposent pas leur chariot. Du coup on n'a pas besoin de courir après la malpierre, ils nous l'amènent. Ah, il vient de prendre un piège au fond là-bas, vous avez vu, ça s'est activé. Oh, ouais, je sais pas trop ce que c'était que ça. 76 d'unit, probablement son rat ogre s'il en a un. Ok, alors, on va regarder cette map. Euh, ouh, alors lui il est tout débuffé, dont la portée de mouvement. Ok. Et c'est bien euh, un scaven noir. Hein. Et l'autre un warp guard, un des, des warp guard qu'on doit tuer pour la quête. Ok, on va vite aller récupérer le matos. Alors, je pense pas que j'aurai le temps de sortir le pistolet à ce tour, mais on verra. Alors, un là, un là-bas. Là -bas, il vaut mieux prendre celui là-bas en premier. Parce que là on a déjà fait un bon mouvement. Je pense que je peux faire le ramassage là. Oui, je lui ai mis un filtre de clarté à notre euh, ami là. Euh, pourquoi Pour qu'il ait 100% de chance de résister au stun si je l'avale pendant 3 tours. Parce que euh, ça serait vraiment atroce que si Ray euh, se fasse assommer en fait. Donc là au moins on est sûr à 100% qu'il ne sera pas assommé. Euh, on a pris un effet négatif Non. Ok. Comme ça, et ça y est. Voilà, on a pris un effet négatif. Empêche le changement d'arme. Ah oh là là, pendant deux tours. Dommage qu'on voulait pouvoir passer au pistolet. Mais c'est pas grave. C'est pas comme s'il savait pas utiliser ses armes. Euh, par contre, on va se décaler un maximum. Ok, au pire, si je fais ma charge, je serai... Ah, pas génial. Euh, là, par contre, mieux... De ce côté aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, de ce côté, du coup, plus besoin de trop de protéger. Euh... 
tous se mettre en charge de ce côté-là. Je préférerais que ce soit Pouille qui fasse sa charge plutôt que Marcus. Et que Marcus vienne après. Euh, on pourrait retarder, cela dit. Laisser jouer euh, l'ennemi, mais il a trois, trois rats à jouer. Dont celui qu'on cible. Et celui qu'on cible, il peut passer par ce trou. S'il passe par ce trou, Pouille ne l'aura pas. Par contre, s'il passe sur le second, Pouille le chopera. Donc ouais, il faut qu'on ait une embuscade ici. Pour être sûr. Euh, D'ailleurs, on peut la reculer un maximum. Hein. Voilà. Alors, comme ça, ça devrait être pas mal. Euh, on peut voir le champignon. Alors, hop. Comme ça, c'est bien. Et on va boire le champignon bonnet fou. Et se mettre en embuscade. Voilà. Je pense que notre défense est bonne. Après, euh, peut-être qu'on aurait dû être beaucoup plus agressif. Sauter sur l'ennemi. Parce que là, les charges des Skaven, vous savez, hein, c'est toujours en train de nous casser nos embuscades. Je sais pas comment il se débrouille, mais mais si c'est le cas, euh, on va être quand même dans l'embarras. Bon, après, il suffit qu'on réussisse une charge ou deux et, euh, et l'ennemi euh, se fait démonter. Hein. Approche prudente. Hmm. Il a des malus au mouvement, il fait des approches prudentes. Et il a la charge avant que nous on l'embusque. Alors qu'il est rentré dans notre zone d'embuscade. Hein. Là, c'est carrément de la triche. Carrément de la triste, parce que je vois pas comment il fait ça. Hein. Il est dans notre portée déjà. Logiquement, il devrait se prendre notre charge avant de pouvoir poser la sienne. Ok, ben tapis. Euh, donc on va lui envoyer les supports hein, tout de suite, euh, histoire de bloquer le, le passage derrière lui, pour pas qu'il soit à plus d'un sur notre ami. Euh, par contre, on va pas charger. Hein. Voilà. On engage et on lui met deux taquets, voilà. Est ce qu'il est à 58 il est en tissu donc normalement on devrait le fondre si on touche deuxième attaque et on est 48 fatalitas je sais plus ce que ça fait fatalité regardons ça ah, on peut pas ah, posture d'esquive ah. ben, on bloque un peu le passage là mais ça suffira pas Quoique, peut-être que ça empêche de passer là dans, à cause du cercle. Par contre, j'adorerais qu'un des rats vienne dans la zone de, de l'exécutus, bien sûr. Alors, il bouffe, on va recharger, mettre deux taquets au gars en face. Non, pas lui. 70%, voilà, parfait. Euh, on peut recharger, tirer. Je pense que je vais faire un tir visé pour le premier tir. 90%. Euh, par contre, il encaisse. Hein. Pierre magique, par contre, il, est, il encaisse pas l'étourdissement. Donc il a pas de casque, 8%. Ouais, ça vaut le coup. Un petit critique à 25%. Une chance sur 4 de faire un crit. Hein, si on touche. Ok, pas de crit. On a fait combien euh, non, objectif 4. Donc il réduit de 21% les chances d'assommer. Les chances de crit. Par contre, il résiste pas à l'assommer. Intéressant. Vous voyez, comme euh, ça nous donne plus 4% de crit, là, du coup. Ok. Bon, 45, hein, on peut pas se plaindre. Et fin de tour. Voilà, du coup, on va envoyer notre exécutus. Euh... J'aurais bien posé un, un truc là-bas avant. Quoique. Ouais, je pourrais simplement retarder pour qu'il bouge lui. Et qu'il rentre dans l'embuscade de pouille. Parce que là, il y a de fortes chances qu'il aille dans l'embuscade de pouille en essayant de prendre un revers euh, net écho. Euh, D'un autre côté, si je le bloque là-bas, je vais me faire submerger euh, JF. Mais JF a 300 points de vie. Hein. Je pense qu'il peut se faire submerger. Écoute, j'aime pas trop me faire submerger par des rats, moi. Si je retarde... Ouais, allez. On va retarder. Peut-être une erreur. Parce que là, j'aurais peut-être pu défoncer lui et pas me faire engager. Mais je pense que on voit déjà les gens derrière. Hein. 
Ah, regardez, faut pas prendre de risques. S'il si charge mon archer, c'est pas grave. Mais s'il si essaye de passer à côté, Pou, il peut peut-être le choper. Ah, Pou, il a raté. Par contre, Pou, il ne l'a pas raté, lui. <rire> Donc, c'est parfait. Comme on l'avait dit, hein, les tentatives de contournement d'Escaven, c'est absolument ce qu'il faut euh, essayer d'empêcher. Et là, ça a marché. Dommage pour la deuxième euh, frappe. 76, on a fait 82. Bon, ça va, il fait pas trop mal. Weirden, c'est un... À part le fait qu'il soit fou, il a vraiment aucun souci au combat. Ok. On a empêché le contournement, on en encercle un. Normalement, on va faire un carnage. Voilà. C'est même à Weirden de frapper. Eh ben, c'est parti. En plus, il est pas fou quand il est au contact. Paradraté. À 24%, ouais, c'est pas évident. Ok, il a quasiment one shot. Enfin, en un tour. Euh, dommage, il aurait réussi son autre coup de marteau, il serait mort le machin. Euh, Est-ce que je retarde Parce que là, on va le tuer, donc ouais, je vais retarder. Pour pouvoir euh, réagir, fouiller et me redéplacer. Peut-être me mettre ailleurs, parce que là, la position est pas très bonne. Donc, euh, on va aller faire un bûcher des justes. Donner le kill à JF. Parce qu'il a besoin d'XP. Euh, bûcher, euh, je sais même pas si je vais poser un bûcher en vrai. Je peux pas le charger là. Ah. Je suis sûr que je le rate à rien. On va tenter comme ça. Allez, redonne-le moi, voilà. <rire> C'est une charge ralentie qu'il nous fait. 121. Ok. Ça, c'est fait. Vous voyez, il peut pas fouiller, mais euh, Weirden le fera. Euh, et puis, on va engager euh, le second. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre le bûcher, là Parce que l'idéal serait de me remettre par là-bas. En embuscade. Ouais, allez, on va, on va poser le bûcher et se mettre en, en embuscade ici. On va le mettre pour que ça l'utilise tout le monde. Voilà. Hop. Et en posture d'ambus. Comme ça, on empêche de nouveau le débordement. Et puis, euh... alors, puis j'aurais bien aimé euh, achever le, le, le black. Mais d'un autre côté, on aurait besoin de choper aussi un autre. Allez, on va quand même. On va quand même aller l'achever. Pas de raison. On peut charger. On peut pas charger le bonhomme. C'est de là. Oh. Non. 2, 3. Non Mais quel boulet. Mais ça m'énerve qu'ils prennent comme cible ça. Ah hein. oh là là. Je veux frapper, mais je veux pas frapper lui, je veux frapper là. Vous voyez Il faut que je change. Parce que quand je décide de frapper, ça me met ça en premier. Donc je viens de défoncer notre bouchée des justes, mais pire encore, j'ai utilisé une attaque pour rien. Ah là 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 là. On va parer simplement à la, à la halbar, du coup. Ok, alors là on a un souci, par contre. C'est qu'on n'a plus de défense de ce côté. Vous voyez le, le problème Alors, on va devoir euh, aller par là. C'est une Weirden hein, qui a pris des pas. Okay. Sacrifice. Euh, on a perdu tous nos points de mouvement, c'est ça, <rire> ça J'imagine. Alors, moins 35% de chance de résistance au corps à corps. Ok. Euh, ça, c'est pas cool. Hein. Euh, par contre, est-ce que Weirden est toujours blessé ah, On peut pas lui lancer de toute façon. On va faire euh, un truc anti-poison sur... Sur notre gros bois. Colère divine, 34%. Ouais, non, je pense que non. Euh, on va faire une... une... Une empêche, voilà. Toujours dans cette optique de, de contournement, les empêcher de contourner pour faire des trucs. Alors là, du coup, on peut douter maintenant. 
pouvoir ramasser le bijou, je crois que c'est une de nos cibles. Voilà, et we are done. Euh, je vais juste body bloquer ce côté. Piège. Voilà, on body block ici. Et comme ça, on peut faire une embuscade de ce côté. Avec la hache à deux mains de Pluton. On va la mettre là, l'embuscade. Dos au mur. Le bière de Bergman, non, pas besoin. Embuscade. Je pense pas qu'il attaque notre archer, mais s'il le fait, c'est pas grave parce qu'il encaisse. Il, il dit. We are then, il encaisse aussi. Et comme ça, on fait une ligne défensive. Il pourra pas trop nous encercler. S'il tente de, un encerclement, il va tomber sur euh, soit notre hache, soit notre gros bill. Ah, par contre, son globadier va s'en donner à cœur joie là. C'est pas grave, on a notre prêtre de Sigmar qui enlève le poison derrière. Ça devrait le faire. Ok, et le globadier qui charge. We are done. Samba. <rire> Werden qu'on a soigné il y a deux secondes et qui reprend des taquets. Le globadier ennemi qui s'est mis dans l'embarras tout seul. Parce que là, il ne sait pas à qui il a affaire. Alors, Marcus. Euh, il faut qu'il fasse ses preuves, le petit Marcus. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. 28, ok. Ouais, C'est pas honteux. Déjà, il touche. Ah, ok, pas mal. 56 de dégâts en un tour. Ça le fait. Euh, on va le mettre en posture défensive. Posture d'esquive, le gars a une arme à deux mains. Je pense que la posture d'esquive est mieux. 40% de chance de rien prendre. D'un autre côté, on a déjà pris des dégâts. Non, je vais jouer la sécurité. On va tanker. Alors, si vrai, par contre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut pas changer d'arme. Parce qu'il nous a empêché le changement d'arme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cul de guerre ici. Hum. Euh... On pourrait monter chercher les loot, hein, cela dit. Donc il faudrait que je garde. Ouais, mais il faut quand même que je fasse le cul de guerre de manière intéressante pour que ça touche tout le monde. Voilà. Quoi J'adore ce truc. Euh, ensuite, ah bah ça va tout bouffer aussi. <rire> Euh, c'est pas grave, on va se remettre en embuscade par ici. Il, il atteint loin avec son... Un, plus un mètre avec sa, sa, sa masse. Bon, ouais. J'aurais peut-être dû essayer d'engager lui, là. Non, il n'y avait pas de place. Du coup, il prend tout le lit. Embuscade. Il protège le côté gauche. Parce qu'ils vont essayer de contourner de ce côté. Hein. Le plus blessé, pour le moment, c'est Marcus. Donc, hein. Ils vont devoir avancer au moins sur le bord pour pouvoir le charger de dos. Et sur le bord, c'est bien loin après euh, la charge de, de Sirray. Sirray ensuite bloquera complètement le passage tout seul. Bon, après les rats, ils, ils peuvent probablement faire tout le tour. Hein. Alors, réussis le test de stupidité. J'allais dire, c'est peut-être un rat ogre, mais non, vu l'icône, ça a l'air d'être juste un, un vermineux. Et il a essayé de faire le tour pour nous prendre par derrière, mais et voilà, on avait prévu le coup. Bim, 20 dégâts. Petit riposte. 56. À ce jeu-là, tu vas pas gagner. 21. Ok. Il a vraiment les coups, lui. Hein. <rire> Test d'isolement raté. Ok, parfait. Par contre, on lui a pas laissé euh, d'espace pour se barrer, hein, mais c'est pas grave. On va tellement le massacrer avec net que ça devrait aller. Bon, il a encore esquivé. 58. Ouais, vu que net, j'ai juste derrière. C'est pas de bol. Ça bouffe nos grosses attaques. J'aurais dû retarder. Laisser un autre taper pour virer l'esquive, mais bon. Tant pis. Là, je fais l'esquive. Pas parce que j'ai peur du gars en face, hein, mais bien parce qu'ils peuvent attaquer par le trou. On va recharger. Et allumer le machin là-bas. Euh, J'aurais pu changer d'arme et taper le globadier, cela dit. Alors attendez, globadier, qui c'est qui va pouvoir le tuer 
On a JF qui a J... Ouais, JF, faut qu'on lui donne des kills. Donc ça serait bien de tuer le Globadi avec lui. On va simplement flinguer le nouveau qui arrive là-bas. Qui a l'air d'être en slip. Il a une jambe amputée. Et il a une halbarde, donc faut pas qu'il s'approche. 81, c'est parti. Bim. Combien pour le crit Chance de coup critique à distance, raté, 28, objectif 3. Euh, je sais pas pourquoi ils réduisent d'autant nos, nos critiques. Je sais pas ce qui fait ça. Hein. Euh, on peut faire un tir visé là. 81, hmm. Ouais, bon, pas folichon. Hein. On se replie un peu derrière Warden. <rire> Alors que c'est un tank, hein. il a un bouclier, il a une masse. Hein. Ah, Weirden va s'en prendre un second. Non, il va bien dans l'embuscade. Parfait, comme prévu. 108 critiques à semer. Ça, c'est fait. Et en plus, il brûle. Et c'est à nous d'agir juste derrière. Oh, c'est magnifique. Je commence à bien les cerner, c'est rare. Le fait de les jouer aussi aide beaucoup à, à voir ce qu'ils vont faire. Hein. Dommage, j'aurais fait un critique, là, ça l'a achevé. Mais c'est pas grave. Pas besoin d'en de, faire beaucoup. On, on l'achève. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller euh, de l'autre côté. Je vais quand même engager le globadier au cas où il rate son jet de, de haut le lone. Ouais, je vais le mettre euh, par contre du côté... Euh... En fait, il faudrait que je bloque le passage pour qu'il prenne des coups JF. Parce qu'il a quand même 300 points de vie. Ce ouais, serait con de pas optimiser. Euh... En fait, je voulais poser un autre euh, bras zéro. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de poser un bras zéro. Étant donné que je pourrais pas me mettre en esquive. Et là, je suis quasiment sûr de prendre une attaque d'un un retardataire. Donc, on va juste se mettre en esquive. J'aurais dû me mettre légèrement sur le côté pour qu'il puisse fuir et qu'on lui mette des attaques, mais j'ai pas envie qu'il fuit réellement. Donc je préfère le bloquer et qu'on n'ait pas d'attaque gratuite plutôt que de le laisser fuir, ne pas le tuer et qu'il nous lance des globes après. Il peut toujours lancer des globes, hein, mais, euh, mais au moins il reste euh, il reste sous, sous le coude. Ouais. Ok, alors, we are done, bah du coup. À moi. À moi de taper. Voilà, il a pas esquivé. Ah, il m'a dessus de taquet. C'est bien parce que là, j'aurais dû faire un jet de folie, normalement. Hein. Vu que je, je lui avais pas redonné d'instruction, mais vu qu'il est engagé, pas besoin. Pouille. Euh, on va essayer d'achever lui. Voilà, ça c'est fait. On va looter les deux. Celui qui a tué notre euh, exécuteur. Et celui-là. Alors, oh, c'est lui qui avait toute la... Hein. Alors, on va prendre la halbarde, les deux grappes. Et l'éclat. Euh, Pouille, t'as pas plus de place. Faut vraiment que je te demande ta force. Hein. Effet du warp positif. Qui yeah. est. Tada. Plus 5% de résistance. Oh, ok. À distance et au corps à corps. Magnifique. Euh, est-ce que j'engage le, le raton là-bas ou est-ce que je reprépare une embuscade Je pourrais aussi engager le raton à droite et aider notre chef. Il me reste... Ouais, de toute façon, j'ai plus de place dans le sac. Allez, on va aller. Il est là. Hop. 100%. Mais il esquive à 60. Ah, par contre, on n'a pas plus d'attaque. On va se mettre en toile d'acier. Ah la halbarde. On n'a même pas sorti le bouclier cette fois. Par contre, notre prêtre... Alors, combien t'as de place dans ton sac 4 places. On va looter avec lui du coup, récupérer la malpierre. Euh, le bijou, je suis pas sûr. Hein. Je vais le prendre dans le doute, mais... Non, pas de quête. Bonus positif de, de la malpierre. Wow, plus 5 à résistance, euh, distance et au corps à corps. Magnifique. Surtout pour notre prêtre. Eh, hey, du matos de merde. On va reposer le premier bijou. Euh, on va rien ramasser tout ça. Le deuxième bijou, non plus. On va aller vérifier quand même un truc. Euh, ouais. Je vais, je vais ramasser l'autre bijou. Ça se trouve que je me suis embrouillé, j'ai pris le mauvais. Ouais, ok. 
pourra toujours le virer si on fouille quelqu'un d'autre. Par contre, pas Friscus, est-ce qu'on va aider euh, contre le, le petit là-bas Peut-être soigner simplement. On a Marcus qui est blessé. Euh, est-ce que j'ai la portée par contre pour les soins Oui, j'ai la portée. Ok, c'est parti pour un soin. Colère divine, on prend 18, c'est pas grave. <rire> ok, on va refaire un. Euh, non, une embuscade, voilà. Ah, on pourrait presque croire que c'est un healer, dis donc. Hein. Euh, on va pas charger par contre. À la hache, on va juste lui mettre deux taquets en se collant avec Pluton. Bon, alors très offensif là, hein. on n'a pas sorti les boucliers. Mais euh, vu qu'on a euh, l'avantage sur eux, euh, physiquement, je dirais, il n'y a pas d'intérêt à, à ne pas en profiter. Hein. Euh, on peut quand même se mettre en, en, en posture euh, atroce. Euh, il l'a pas, plutôt. Hmm, pourquoi je peux pas me mettre en... Je vais regarder, mais je crois bien qu'il a, il a la posture. Hein. Il va bien. Compétence active. Toile d'acier. Nécessite un type d'arme spécifique. Nécessite une arme de parade ou un bouclier. Ah oui, c'est parce que l'autre a une halbarde qui permet de parer. Or là, j'ai pas d'arme qui permette de parer, c'est une hache à deux mains. Ok, oui, c'est pas grave. On n'aurait pas eu beaucoup de toute façon. On va simplement euh, faire autre chose. Alors. Euh, comment on sort de là Dire voilà. euh, de Dogman, fuir, croix tarder. Fin de tour. Bah, enfin, fin de tour. On pourrait boire la bière dans le doute. Mais je pense pas qu'on se fasse engager à plusieurs. Ah, allez. Au cas où. Ah, bah, je l'ai pas bu du tout. Ok. Vous voyez, c'est ciblage automatique idiot, là. À se mettre en esquive. Et il attaque. JF. Non, il va bien sur Werden. J'ai pas assez bodybuilding de ce côté. J'aurais peut-être dû. Mais bon, il aurait pu faire le tour. Werden a esquivé et il a raté. Ça, c'est magnifique. Hein. Test d'isolement réussi. Dommage. Hop, raté le coup de dague, par contre. Allez, esquive le deuxième. Oh, oh il a raté les deux. Magnifique. Il a peut-être pris une blessure ouverte, hein, c'est pour ça. Par contre, il touche Werden. Ça va juste l'énerver, hein. Je, tu devrais pas faire ça. Quatre attaques, waouh Esquivé par JF. Oh, oh, oh. C'est un petit nerveux, le, le globadier. Mais je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il me balance des globes de poison, hein, quelque part. Euh, combien il lui reste de morale à l'ennemi 84 sur 55 pour euh, paniquer. Euh, ouais, on tue les deux là. Et ça devrait être bon. Enfin, ou celui-là, pourquoi pas euh, si Ray, bon bah il n'y a vraiment pas de difficulté. On peut faire un cri de guerre avant de frapper, histoire de dire. Oh <rire> Et on est parti pour un carnage. Blam 53, ouais il fait moins de dégâts. Hein. Mais euh, il est nettement plus sûr de toucher. Hein. On n'a que du 95 au toucher. Ce qui est dommage, c'est qu'on vient de le rater, finalement. Filtre de clarté, non, pas besoin. Changement d'arme non plus. Euh, par contre, on va se replier, oui. Pourquoi, pourquoi rester là Il est mort. Euh... On va aller monter, comme prévu. Chercher le loot. Euh, il nous reste de la place avant que je fasse de la merde. 4 sur 6, ouais. Il nous reste de, de place. Et maintenant, on peut changer d'arme, donc on pourra même... Euh... Oh. Rien du tout ici. La malpierre était dehors alors, j'ai halluciné. Et le sac. Ah si, il si, y a bien loot. Bien. Alors, bien fait Greta et un casque. Ok. Et eh ben, on n'est pas monté pour rien. Un peu de sous. Ça payera pour la bière que l'autre a bu. Qui coûte 18 exactement. Hein. C'est vraiment pas cher. Alors, nos points de vie 183, donc on a bien régénéré. Euh, on va aller taper sur, euh, sur le globalier. Il y a une petite place pour moi. Ah, parfait. Raté. On lui crame son esquive, comme ça. Un petit coup de hache pour cramer l'esquive. 
Ça, il va se prendre les gros coups d'épée à deux mains ou de hache. Voilà, et on lui met 34, il le tue de toute façon. Ah, ok. Est-ce qu'on peut looter Je suis pas sûr qu'on puisse. Mais on peut peut-être engager l'autre ici. Ah, dommage. On peut pas looter non plus. Dommage parce que je suis sûr que tu as de la place dans ton sac. 4, ouais. Ah, pourquoi Bon, on est blessé. Vaudrait mieux que je le recule un peu, hein. Que je le mette par là. Histoire d'assurer, vu que je peux pas lui mettre en posture. On fouillera avec quelqu'un d'autre si on peut. Un net écho, peut-être. Qui sera libre là-bas, vu qu'il n'y a plus personne. Mais net, je voulais le laisser en protection de, de notre prêtre. Donc on, on verra comment ça se goupille. Tiens, c'est parade raté. Vous avez combien en parade 57 57, pouille. Parade raté encore. <rire> 2 fois 57, on n'a pas paré. C'est dommage. Euh, net, alors, on va faire une instruction sur Weirden. Même s'il est au corps à corps, ça se trouve, on va tuer euh, la cible. Alors, Weirden, oui. Et euh, il nous reste euh, un mouvement. On va préparer une embuscade ici pour protéger notre prêtre de Sigmar. Magnifique. Et pour empêcher le contournement, bien sûr, euh, de la... Toujours regarder nos blessés, en fait, quand on joue contre les, euh, les Skaven. Hop. Euh, là, je vais pas tirer, je crois. Si, je vais peut-être faire un tir. Alors, évidemment, pas sur le bûcher des justes. Canary de ciblage de merde. Alors, ça, c'est complètement stupide. Hein. Qui, qui voudrait tirer sur son propre bûcher 51 là. On peut viser, recharger, se mettre en Overwatch. Alors, faut que je me prépare ma position, par contre. Euh, ouais. Je ne crois pas le super Overwatch, mais bon. Je préfère quand même faire un tir visé là. Hop. Euh, certains diraient qu'il est nettement plus efficace euh, au corps à corps hein. mais euh, vous voyez on n'a pas des masses de place autour de l'ennemi donc finalement avoir un archer en plus c'est pas c'est pas si mal et le fait qu'il y ait une vigilance de très loin avant que les scaven nous chargent pour être lancer une flèche alors ici on va poser un nouveau bûcher ce qui devra peut-être virer l'ancien hein. je sais pas trop mais comment ça fonctionne mais je pense que c'est faisable alors on va le poser où par contre Là euh, Ouais, ça touche tous les contacts. On va même pouvoir le poser carrément plus loin. Genre là. C'est-à-dire pas le premier hum, Je pense que si. Hein. Euh, Est-ce qu'on se colle dans le dos ou là Je pense que non. Faut pas qu'on qu soit près du sac. Il faudrait qu'on soit plutôt là, mais j'ai peur. Ah, on n'aura pas le boost du, du bras zéro, mais c'est pas grave. Je veux vraiment gratter de la place. 53, et il brûle. Ok. Ah, il encaisse quand même. Hein. 62 critiques à sommet, ça, c'est fait. Et une petite esquive. Parce que j'ai calculé au millimètre mes pastilles, hein, vous noterez. Pour les puristes, <rire> <C 'est> pas... <rire> je fais tellement d'erreurs à côté qu'ils doivent se marrer les puristes. Ah. Oh, je crois qu'on est bon. Hein. Si on résout ça, si on tue lui, ça devrait faire passer. Euh, Weirden, il a suffisamment pour looter. Pouille, pas de place, mais on a notre prêtre. Ouais, on doit être bon là normalement. Weirden qui accumule les kills. Hop. Vous voyez euh, le genre de perso euh, super balèze qu'on a failli euh, virer. Hein. Alors, attendez. Euh, il va nous manquer une cible de toute façon. Donc ça sert à rien de prendre les bijoux, je pense. Masse de persévérance. Deck de carnage, deck de perforation. On va virer ça, on va prendre le fragment. Objectives updated. Voilà, il y avait trois objets, on en avait qu'un. Donc c'est qu'on n'avait pas les bonnes cibles. Euh, par contre, oui, on va revenir vers le chariot. Ce qu'on jamais, s'ils réussissent leur jet, au moins je peux me vider et, et ramasser des trucs. 
Pouille. Ouais, je fais lui. Il a esquivé à 60. J'aurais dû changer d'arme et euh, mettre 3 taquets plutôt. Parce que là, si je rate celui-là, un 11. Ah, ok. Il y a de la chance. Par contre, euh, on peut peut-être plier. Ok. Donc même si c'était lui, ça ferait qu'un deuxième. Ouais, ce serait pas bon. Je vais regarder sur la carte vite fait. Si jamais on voit un... Donc c'était le Globadier. C'était le Warp Guard. Probablement le deuxième qu'on a eu. Mais c'était pas lui. Hein. Ni lui et... Euh... C'est pas lui. Hmm. Je me demande... Parce que si c'est le gars à qui, on, qui est en face de nous, là, et que là-bas, c'était les deux autres, on aurait pu avoir la, la secondaire. Il y a qui qui agit Il y a notre prêtre. Notre prêtre va pouvoir ramasser. Ouais, on va tenter comme ça. Et son pouille. On va juste le ramener, vu qu'il est plein. Hein. Au cas où, ils réussissent leur jet. Euh, notre prêtre, on va ramasser sur lui. Euh, non, sans cramer la pastille, c'est possible. Trois bijoux inutiles. <rire> ouais, ça n'a rien, ça a rien dit, hein. <rire> Donc c'est mort. Et Pluton, bah Pluton a peut-être de la place. Ouais, le double, s'il te plaît. Alors, bijou, euh, albarde blanche, non. Bijou, bijou. Alors, on devrait en avoir trois, c'est ça que je comprends pas. Oui, c'est ça, on en a deux. Et il nous en manque un. Mais on n'a pas rencontré son chef, donc c'est possible qu'il réussisse son jet quand même. Euh, on va remettre une vigilance. Alors là, on a une vision d'archer. Là, on a notre gros bill. Vers qui il va aller Il va aller vers Weirden. Donc en gros, si je me mets en vigilance par ici, on devrait empêcher la charge sur Weirden. Voilà. Il y a aussi le bras zéro qui gêne un peu. On va peut-être dû profiter pour essayer de ramasser. Hein. Ouais, on a gagné. Ok. Bon, pas fait la quête secondaire, mais c'est pas grave. Quand même une mission sans accro. Hein. On a quasiment pas eu de blessé. Euh, espérons qu'on ait le bonus de, de victoire écrasante ou un truc comme ça. Ce qui compenserait euh, la quête secondaire. Bon, il serait euh, pas mal du tout. Hein. Pas mal, mais euh, les masses font pas beaucoup de dégâts. Par contre, les chances de toucher sont énormes, vu que ça rajoute 20 à 24% de toucher, hein, euh, le fait d'en avoir deux. Mais je pense qu'on peut lui laisser une masse et mettre un autre truc euh, plus, plus de dégâts. Genre euh, un marteau ou une hache. Enfin, marteau surtout. Alors, Meteco. 2 euh, XP. Ah, on n'a même pas eu de bonus. Oh, my God. Ah ouais, on n'a même pas eu de bonus euh, de, de mission bien faite. Alors qu'on n'a pas subi beaucoup. Hein. C'est pas grave. On a fait quelques kills, on a gratté un peu. On pouvait euh, deux ennemis hors de combat quand même. Hmm. Pas friscus, ok. Fantastic. Ah, level 2 quand même pour EJF. Donc ça c'est cool. On aura des points à répartir. On pourra enfin passer euh, sa stat à. Euh, je crois qu'il y avait une stat à monter importante. Hum. 12, 7, 9. Ah non, il lui faudra encore de là. Hum, ouais, on verra. Marcus, bah, s'en est bien sorti. Il a été engagé en premier, mais euh, après on l'a protégé et du coup euh, les rats n'ont pas arrêté de tomber dans les embuscades. Ça c'est cool. Et pour une fois, Puff Riscu, ça n'a pas été la cible. Hein. Alors, par contre, on a récupéré une arbalète de points épiques. <rire> Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette arme, mais moi j'adore. Donc euh, voilà, on sait où elle va aller. Grappe, 4 grappes, 3 éclats. 
Non, ok, pas pire. Hein. Bon, juste en ramassant sur ce qu'ils ont ramené. Hein. 48 et plein de trucs à vendre. Ok. Bon. Bah, c'était pas mal. Prochain épisode. Euh, on fait la quête principale. Euh, point de vue de la contrebande, on en était où euh, On peut continuer à faire des livraisons jusqu'au jusqu taquet du Havre. Euh, D'ailleurs, à bien y réfléchir, on va faire passer level 3, là. Mmh, ouais, on va envoyer tout ce qu'on a. 90, 997. On fera un peu de sous pour, pour les à côté. Et euh, ce, avant de passer le jour, on aura une autre livraison de toute façon. Hein. Euh, combien 631, 85. Confirmé. Voilà. On va passer le jour. Euh, Est-ce que j'ai pas des... des XP à donner 57 PO, j'ai pas de sous de toute façon. Alors, Eric se fait soigner l'agonie. 9 combattants n'ont pas été payés. Ok, on va les payer avec ce qu'on a reçu. La demande de livraison que vous avez envoyée, vous... ok. Et vous pouvez recruter des frontières. Oui, j'ai oublié de les payer, si vous voulez. Hop. Ça, c'est fait. Et les francs-tireurs, allons voir ça. Un prêtre niveau 4, 8900. Oui, non, tu le dis. Les prix, c'est toujours aussi halluciné. Un templar. Un autre bourreau. Non, ça suffit. Ah, un flagellant niveau 7. C'est tentant, hein. Qui arrive tout neuf Dis-moi que <rire> Non, il arrive pas tout neuf. Regardez-moi ça. Il arrive avec une commotion cérébrale. Avec une maladie mystérieuse et une vision diminuée, genre. Ouais. Donc c'est pas que les miens qui sont défoncés, hein. C'est tous. Euh, prêtre d'Ulrich, qui arriverait sain et sauf. Waouh, niveau 2. Ok. Bon. On va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.